திரு செந்தில் பாலாஜி கைது என்பது ஒரு ஜனநாயக படுகொலை பாஜகவின் சர்வாதிகார அரசியலின் வெளிப்பாடு எதிர்கட்சிகளை பழிவாங்கும் நடவடிக்கைகளின் உச்சம்தான் மாண்புமிகு அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அவர்களின் கைது நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்குள் திமுக கழகத்தை கலங்கப்படுத்திட வேண்டும் என்கின்ற பாஜகவின் திட்டத்தை அமலாக்கத்துறை செயல்படுத்த முயற்சித்திருக்கிறது அரசியல் சாசனத்திற்கு நெருக்கடி இந்த கைது நடவடிக்கை என்று சமூக ஆர்வலர்கள் அனைவரும் இன்றைக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்த கைது நடவடிக்கையில் எந்த விதமான விதிமுறைகளும் பின்பற்றப்படவில்லை ஒரு மாநில அமைச்சர் ஒத்துழைப்பு தருவேன் என்ற பிறகும் அடிப்படை உதவிகள் கூட வழங்காமல் பதினெட்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக வைத்து டார்ச்சர் செய்தது மேற்கு வங்கம் டெல்லி மகாராஷ்டிரா போன்ற எதிர்கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்கள் அனைத்திலும் அமலாக்கத்துறை மற்றும் வருமான வரித்துறையை அனுப்பி மிரட்டுவது போல் தமிழ்நாட்டிலும் முயற்சித்திருக்கிறார்கள் சிபிஐ அமலாக்கத்துறை ஐடி ஆகியன பாஜகவின் கிளை அமைப்புகளைப் போலவே கடந்த பல ஆண்டு காலமாக செயல்பட்டு வருகிறது அதற்கு இந்த நிகழ்வு ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது நேற்று அதிகாலை தொடங்கி நள்ளிரவை தாண்டியும் மாண்புமிகு அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அவர்களை ஒரே இடத்தில் அமர வைத்து விசாரணை என்ற பெயரால் துன்புறுத்தியிருக்கிறது அமலாக்கத்துறை அவர் உடல்நிலை பாதிக்கும் அளவுக்கு மனிதாபம் மனிதாபிமானம் இல்லாமல் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தங்கள் எஜமானர்கள் மோடி அமித்ஷா போன்றவர்களை திருப்திப்படுத்தும் கேடுகட்ட செயலை செய்திருக்கிறார்கள் இந்த நடவடிக்கையின் மூலம் திமுகவை மட்டுமல்ல அமலாக்கத்துறை போன்ற பல அமைப்புகள் அதிமுகவையும் மிரட்ட பாஜக பயன்படுத்தி வருகிறது கூட்டணியை பரிசீலனை செய்வோம் என்று அதிமுக சொன்னதற்கு உன்னையும் கைது செய்வோம் என்று மிரட்டி இருக்கிறது பாஜக எந்த மிரட்டலுக்கும் பயப்படாத இயக்கம் திமுக அன்றைக்கு அதிமுக ஆட்சியில் ரெய்டு வந்தபோதும் திமுக தான் எதிர்த்து குரல் கொடுத்தது திமுகவை ஊழல் நிறைந்த இயக்கமாக காட்டுவதற்கு காலங்காலமாக முயற்சித்து ஒவ்வொருவரும் தோற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் இன்றைக்கு இந்த நடவடிக்கைகளும் தோற்று போகும் என்பதில் எல்லவும் அச்சமில்லை கடந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு மாண்புமிகு தமிழகத்தின் முதல்வர் தளபதி அவர்களை குறிவைத்து உறவினர் வீடுகளில் எல்லாம் சோதனை நடத்தியது பாஜக அந்த முயற்சி என்ன ஆனது என்பதை இன்றைக்கு பத்திரிகை மற்றும் ஊடகவியலாளர்கள் நன்கு அறிவார்கள் திமுக மீதும் திமுக தலைவர்கள் மீதும் எந்த குற்றத்தையும் நிரூபிக்க முடியாத நிலையில் திண்டாடும் பாஜக மக்கள் மத்தியில் பரப்பும் பொய் பிரச்சாரத்திற்கு புலனாய்வு அமைப்புகளை ஏவி சோதனை நடத்துவதை இன்றைக்கு தொடர்ந்து செய்து வருகிறது திமுக மீதான போலி நேரேட்டிவ் ஊழல் கட்சி என்பதை எப்படியாவது நிரூபிக்க வேண்டும் என்ற முனைப்பில் பாஜக புலனாய்வு அமைப்புகளை ஏவி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறது எதிர்வரும் மக்களவை தேர்தலில் பாஜகவை தோற்கடிக்க எதிர்கட்சிகளை ஓரணியில் திரட்டும் முயற்சியை வெற்றிகரமான கட்டத்திற்கு எங்கள் தலைவர் மாண்புமிகு தளபதி அவர்கள் மிக சிறப்பாக நடத்தி வருகிறார் வருகிற இருபத்தி மூணாம் தேதி கூட பாட்னாவில் எதிர்கட்சி தலைவர்களின் கூட்டத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவரும் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சருமான வணக்கத்திற்குரிய தளபதி அவர்கள் பங்கேற்க உள்ளார்கள் அவருடன் இந்தியாவின் பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் இருபத்தி ஐந்து தமிழகத்தின் தலைவர்களும் ஆலோசனை நடத்தி வியூகம் வகுக்க உள்ளனர் அதனால் அபரிதமான பதற்றத்தில் தவிக்கும் பாஜக அமலாக்கத்துறை மூலம் நேரடியாக மிரட்டும் வேலையை செய்கிறது ஒரு தனிநபரின் அரசியல் பகையும் 
ஒரு கட்சியின் சித்தாந்த ரீதியான அரசியல் பகையும் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மீது பழிவாங்கும் உச்சமாக மாறியிருக்கிறது கொங்கு மண்டலத்திலாவது சற்று வாக்குகளை வாங்க முடியும் என பாஜக நம்பி கொண்டிருந்தது அந்த நம்பிக்கையை முற்றிலுமாக சிதைத்தவர் மாண்புமிகு அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கடந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில் அரவக்குறிச்சி தொகுதியில் திரு அண்ணாமலை போட்டியிட்டு தேல் தோல்வியடைந்தார் பாஜகவில் யார் நின்றாலும் தமிழ்நாடு மக்கள் அவர்களை தோற்கடிப்பார்கள் என்ற சூழல் இருக்கும்போது தனது தோல்விக்கு காரணம் திரு செந்தில் பாலாஜி என நினைத்து அவரை பழிவாங்கும் எம்மன் எண்ணத்தில் சுற்றி கொண்டிருக்கிறார் அண்ணாமலை அண்ணாமலையின் அரசியல் தில்லுமுள்ளுகளை இன்ச்சு இன்ச்சாக விமர்சித்து அம்பலப்படுத்தி வருகிறார் செந்தில் பாலாஜி கடந்த மக்களவை தேர்தல் சட்டப்பேரவை தேர்தல் உள்ளாட்சி தேர்தல் இடைத்தேர்தல் என அனைத்து தேர்தல்களிலும் பாஜக கூட்டணி தோல்விக்கு காரணகர்த்தாவாக களத்தில் பணியாற்றிய மாண்புமிகு செந்தில் பாலாஜி மீது பழிவாங்கும் வேட்கை பாஜகவுக்கு அதிகமாக இருக்கிறது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் திங்கள் ரெண்டாம் தேதி அண்ணாமலை செய்தியாளர்களிடத்தில் பேசும்போது அமலாக்கத்துறை பிஸியாக உள்ளது செந்தில் பாலாஜி அலுவலகத்தில் அமலாக்கத்துறை விரைவில் சோதனை செய்யும் என குறிப்பிட்டார் இப்பொழுது அமலாக்கத்துறை பிஸியாக இல்லை ஃப்ரீயாக இருக்கிறது என்பதை செந்தில் பாலாஜி கைது மூலம் உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியை கைது செய்வதற்கு முன்பு பாஜகவும் அதிமுகவும் அவர் பற்றி சமூக வலைதளங்களில் தொடர்ச்சியாக அவதூறுகளை பரப்பினார்கள் இப்பொழுது கைது செய்து தனது கடமையை நிறைவேற்றியிருக்கிறது அமலாக்கத்துறை டெல்லி மேற்கு வங்கம் பீகார் ஜார்க்கண்ட் ஆகிய மாநிலங்களில் விசாரணை அமைப்புகளை எதிர்கட்சிகளுக்கு எதிராக தொடர்ந்து பாஜக பயன்படுத்தி வருகிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் அதிமுக அதிகமாக மேற்கு மாவட்டங்களில் வெற்றி பெற்றது பாஜகவும் இரண்டு இடங்களில் வெற்றியினை பெற்றது உள்ளாட்சி தேர்தலில் கோவை ஈரோடு சேலம் திருப்பூர் கரூர் ஆகிய ஐந்து மாநகராட்சிகளையும் நூறுக்கும் மேற்பட்ட நகராட்சிகள் பேரூராட்சிகளில் அதிக இடங்களையும் கைப்பற்றி திமுக அமோக வெற்றி பெற்றது இதற்கு முழு காரணமாக மேற்கு மாவட்ட பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்ட அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிதான் என்று கூறப்பட்டது பாஜக அனைத்து தோல் தேர்தல்களிலும் மண்ணை கவினாலும் கொங்கு நாடு என்று கனவு கண்டனர் ஆனால் அந்த கனவை செந்தில் பாலாஜி தகர்த்து விட்டார் உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு முன்பே கரூர் மக்களவை தொகுதியை காங்கிரஸ் வெற்றி பெற பெரிதும் காரணமாக இருந்தார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் அனைத்து தொகுதிகளிலும் திமுக வெற்றி பெறும் என்று சவால் விட்டு வெற்றி பெறும் வெற்றி பெறவும் வைத்தார் திரு செந்தில் பாலாஜி அதில் தோல்வியுற்றவர்களின் பாஜகவின் மாநில தலைவரும் ஒருவர் அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சரும் ஒருவர் என்பதை அனைவருமே நன்றாக அறிவார்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு தேர்தலில் செந்தில் பாலாஜி பணியாற்றினால் நோட்டாவை விடவும் நிலைமை மோசமாகிவிடும் என்ற பயத்தில் இந்த சோதனைகளை செய்து வருகிறார்கள் இந்திய பொருளாதாரத்தை சீர்குலைக்கும் குற்றங்களை கண்டறிவதில் அமலாக்கத்துறை கூடுதலாக கவனம் செலுத்தி வந்தது பாஜக ஆட்சி பொறுப்பேற்றவுடன் எதிர்கட்சிகளின் மீது ஏவி பயம் ஏற்படுத்துவதற்காக அமலாக்கத்துறையை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வருகிறது தேச நலனுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பை தனது அரசியலுக்காக பாஜக பயன்படுத்துவது மிகப்பெரிய ஜனநாயக படுகொலை தற்போது அமலாக்கத்துறை சோதனை நடத்தியிருப்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு போடப்பட்ட வழக்கு மூல வழக்கு சிசிபி சென்னை கிரைம் பிரான்ச் உடையது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு அரசு வேலைக்கு பணம் பெற்றார் என்பதுதான் புகாறு 
ஆனால் புகார் கொடுத்தவர்களே வழக்கை திரும்ப பெற்று விட்டனர் அமைச்சர் நேரடியாக பணம் பெற்றாரா என்றார் இல்லை புகார் கொடுத்தவர்களே வழக்கை திரும்ப பெற்றவுடன் இதில் அமலாக்கத்துறை உள்ளே வந்தது எப்படி ஏன் வந்தார்கள் என்பதுதான் இன்றைக்கு கேள்வியாக இருக்கிறது கடந்த ஒன்பது ஆண்டு கால பாஜக ஆட்சியில் மட்டும் அமலாக்கத்துறை மூவாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட இடங்களில் சோதனைகளை நடத்தியிருக்கிறது இதில் ஆயிரம் வழக்குகளில் கூட குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்படவில்லை என்பதுதான் உண்மை ஐம்பது தனிநபர் அல்லது நிறுவனம் மூது நிறுவனம் மீது கூட குற்றம் நிரூபிக்கப்படவில்லை என்பது நிதர்சனம் முப்பதுக்கும் குறைவானவர்களே இதுவரை இந்த மூவாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் சோதனைகள் நடைபெற்றதன் மூலம் குற்றவாளிகள் என்று தண்டனை பெற்றுள்ளனர் மூவாயிரம் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டு முப்பது நபர்களுக்கும் குறைவாக தண்டனை பெற்றுள்ளார்கள் என்பது அமலாக்கத்துறையின் நடவடிக்கைகள் மீதான சந்தேகத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறது ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அமலாக்க இயக்குநரகம் ஐயாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி ஆறு வழக்குகளை பதிவு செய்துள்ளது அவற்றில் இருபத்தி ஐந்து வழக்குகள் மட்டுமே குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது இது மொத்த வழக்குகளில் வெறும் பூஜ்ஜியம் புள்ளி நான்கு ரெண்டு சதவிகிதம் மட்டுமே ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரை காங்கிரஸ் ஆட்சியில் நூற்றி பன்னிரெண்டு இடங்களில் மட்டுமே அமலாக்கத்துறை சோதனை செய்துள்ளது எதிர்கட்சிகள் மீது கலங்கம் ஏற்படுத்துவது மட்டுமே பாஜகவின் நோக்கமாகவும் குறிக்கோளாகவும் இருந்து வருகிறது என்பதை நாம் அனைவருமே நன்றாக அறிவோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மக்களவைத் தேர்தல் நெருங்கும் நேரத்தில் டிஜிட்டல் இந்தியா சுயசார்பு இந்தியா ஊழல் இல்லா இந்தியா போன்ற முடக்கங்கள் வெற்று முடக்கங்கள் என்பதை இன்றைக்கு மக்கள் உணர தொடங்கியிருக்கிறார்கள் நரேந்திர மோடியின் ஒன்பது ஆண்டு கால ஆட்சியின் தோல்விகளை மறைப்பதற்கு ஒன்றிய அரசு நடத்துகிற நாடகங்களில் இதுவும் ஒன்று வருமான வரி வருமான வரி சோதனை அமலாக்கத்துறை சோதனை இவைகளெல்லாம் காங்கிரஸ் திமுக உள்ளிட்ட எதிர்கட்சிகளை எதிர்கட்சிகள் எழுப்பும் கேள்விகளுக்கு நேரடியாக பதிலளிக்க முடியாமல் மக்கள் விரோத பாஜக அரசு இப்படி முதுகெலும்பின்றி புலனாய்வு அமைப்புகளின் மூலம் அச்சுறுத்தல் நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறது தேர்தலுக்குள் அனைத்து எதிர்கட்சிகள் மீதும் பொய் வழக்கு போட்டு இதுபோன்ற விசாரணைகள் மூலம் அவர்களின் செயல்பாடுகளை பாஜக முடைக்க நினைக்க முடக்க நினைக்கிறது ஆனால் இதற்கெல்லாம் எதிர்கட்சிகள் ஒருபோதும் அஞ்சி ஒடுங்கப் போவதில்லை இன்னமும் கூடுதல் வீரியத்தோடு கூடுதல் வேகத்தோடு எதிர்கட்சிகள் தங்களுடைய கடமையை ஆற்றவிருக்கிறார்கள் என்பதை இன்றைக்கு மக்கள் உணர்ந்திருக்கிறார்கள் காங்கிரஸ் கூட்டணி மீது ஊழல் புகார்களை முன்வைத்தே தேர்தலை பாஜக சந்தித்தது அதே பாணி பிரச்சாரத்தை வரும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மக்களவை தேர்தலிலும் செய்வதற்கு வலு சேர்க்கவே எதிர்கட்சிகள் மீதான சோதனைகள் தொடர்ச்சியாக நடத்தப்பட்டு வருகிறது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு முதல் அமலாக்கத்துறையால் விசாரணைக்கு உள்ளான அரசியல்வாதிகளில் தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவிகிதம் பேர் எதிர்கட்சி தலைவர்கள் தான் ஒன்றிய விசாரணை அமைப்புகள் எந்த அளவிற்கு தவறாக பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதற்கு இந்த புள்ளி விவரம் ஒன்றே போதும் என்று கருதுகிறோம் ஒன்றிய அரசின் அமைப்புகளை தவறாக பயன்படுத்துவதாக கூறி பதினான்கு கட்சிகள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருப்பதையும் இந்த நேரத்தில் நாம் கடு கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஒன்றிய புலனாய்வு மற்றும் அமலாக்க இயக்குநரகம் போன்ற அமைப்புகள் பாஜகவின் அரசியல் எதிரிகளை மட்டுமே குறிவைத்து வருகின்றன என்று எதிர்கட்சிகள் தங்களது மனுவில் குற்றம் சாட்டியிருப்பதை நாம் இன்றைக்கு புறந்தள்ளிவிட முடியாது பாஜக அரசு புலனாய்வு அமைப்புகள் மூலம் நேருவுக்கும் சம்மன் அனுப்பி அவரது நினைவிடத்தில் நோட்டீஸ் ஒட்டினாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை என சிவசேனா எம்பி சஞ்சய் ராவத் கிண்டலாக தெரிவித்திருக்கிறார் அதை கூட பாஜக செய்யும் சூழல்தான் 
இன்றைக்கு நிலவுகிறது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மே மாதம் டெல்லியில் ஆம் ஆத்மி அரசில் முக்கிய அமைச்சரவை பொறுப்புகளை வகித்த சத்யேந்திர ஜெயினை அமலாக்கத்துறை கைது செய்தது குஜராத் மற்றும் பஞ்சாப் மாநிலங்களில் பாஜகவுக்கு எதிராக கடும் பிரச்சாரங்களை மேற்கொண்ட டெல்லி முதலமைச்சர் மனிஷ் சிசோடியா மீது சிபிஐ மூலம் வழக்கு தொடர்ந்து சிறை தள்ளியது பாஜக டெல்லியின் முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை ஒன்பது மணி நேரம் சிபிஐ விசாரணை நடத்தி இருக்கிறது குஜராத் மாநிலங்களவை தேர்தல் நடைபெற்ற போது அம்மாநில எம்எல்ஏக்களை கர்நாடகாவில் பெங்களூருவிலும் கர்நாடக மாநில தலைவர் டி கே சிவகுமார் பாதுகாப்பில் தங்கியிருந்தனர் அதே நேரத்தில் அவர் அமலாக்கத்துறை சோதனைக்கும் ஆளாகினார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கர்நாடக மாநிலத்தில் அப்போதைய முதலமைச்சர் குமாரசாமியிடமே அமலாக்கத்துறை அதிகாரி ஒருவர் மிரட்டல் உடு விடுத்திருப்பதை நாம் மறக்க முடியாது காங்கிரசுடன் கூட்டணி வைத்தால் வழக்கு போடப்படும் என்று எச்சரித்ததாக சட்டமன்றத்திலேயே குமாரசாமி பதிவு செய்திருப்பதும் இன்றைக்கு நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ராஜஸ்தானில் கெலாட் தலைமையிலான காங்கிரஸ் அரசுக்கு எதிராக அம்மாநில துணை முதல்வர் சச்சின் பைலட் கலகம் செய்தார் அப்பொழுது எம்எல்ஏக்களை பாதுகாத்த கெலாட்டின் சகோதரர் அமலாக்கத்துறை சோதனைக்கு உள்ளானார் என்பதையும் நாம் நன்றாகவே உணர்வோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டிற்கு பிறகு இப்படி பல்வேறு வகைகளில் இந்த அமலாக்கத்துறையும் சிபிஐயும் இன்றைக்கு ஒன்றிய அரசின் கைப்பாவைகளாக செயல்பட்டு வருகிறது என்பதற்கு பல உத உதாரணங்களை எடுத்து சொல்ல முடியும் இது மட்டுமல்ல இங்கே தமிழ்நாட்டிலும் கூட அதிமுகவினரை பொறுத்தவரை குறிப்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் கூட இன்றைக்கு இந்த நடவடிக்கைகளுக்கு எதிரான ஒரு கருத்தை தன்னுடைய பேட்டியின் மூலம் சொல்லியிருக்கிறார் அவர் செந்தில் பாலாஜி மீதான நடவடிக்கை குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி அளித்த போது முன்னுக்கு பின் முரணாக உளறி கொட்டியிருக்கிறார் செந்தில் பாலாஜியை பற்றி பேசுவதற்கு முன்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி நிலை கண்ணாடி முன் நின்று பார்த்து இதை பேச தனக்கு அருகதை இருக்கிறதா யோகியதை இருக்கிறதா என்பதை யோசித்திருக்க வேண்டுமல்லவா ஊழல் முறைக்கேடு கொலை கொள்ளை என பல்வேறு வழக்குகளில் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமீதும் வேலுமணி தங்கமணி உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் தலைமீதும் கத்தி தொங்கிக் கொண்டிருக்க அதை யோசித்து பார்க்காமல் பேசுவது வெட்கங்கட்ட செயல் போக்குவரத்து அமைச்சராக இருக்கும்போது வேலை வாங்கி தருவதாக பணம் பெற்று மோசடி செய்த வழக்கில் செந்தில் பாலாஜி மீது அமலாக்கத்துறை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது என்று முதலில் சொன்னார் எடப்பாடி பழனிசாமி உடனே முன்னுக்கு பின் முரணாக கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் டெண்டர் விடாமல் மதுபார்கள் செயல்படுகின்றன அதன் மூலம் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் முறைகேடு நடந்துள்ளது இதை அமலாக்கத்துறை குன் கண்டுபிடித்துள்ளது என்கிறார் இதில் எது உண்மை என்பதை அவரே விளக்குவதுதான் நல்லது அதிமுக ஆட்சி கால பழைய புகார் திரும்ப பெறப்பட்ட நிலையிலும் அந்த வழக்கை பழிவாங்குவதற்காக பாஜக நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது என்பதுதான் உண்மை என்பதை இன்றைக்கு அனைவருமே உணர்கிறோம் ஆனால் இந்த ஆட்சி மீது குற்றம் சாட்டி எதுவும் சொல்ல முடியாத எடப்பாடி பழனிசாமி செந்தில் பாலாஜி மீதான நடவடிக்கையை தற்போதைய ஆட்சி மீது களங்கம் கற்பிக்க பயன்படுத்துகிறார் இது அவருடைய கேடுகட்ட மனநிலையை எடுத்து காட்டுகிறது எந்த வழக்கிற்காக அமலாக்கத்துறை கைது செய்துள்ளது என்பதை சொல்லிவிட்டு பிறகு முன்னுக்கு பின் முரணாக வெட்கமில்லாமல் பேசுகிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் தலைமைச் செயலகத்தில் சோதனை நடத்தியது தமிழ்நாட்டிற்கு தலைகுடிவு என்றார் அப்போதைய எதிர்கட்சித் தலைவர் வணக்கத்திற்குரிய தளபதி மு க ஸ்டாலின் அதை குறிப்பிட்ட எடப்பாடி பழனிசாமி அமைச்சரவையில் அமைச்சர் அறையில் சோதனை நடத்திய தலைகுனிவு என்றார் இரண்டு சோதனைக்கும் வித்தியாசம் இருப்பதை உணரும் அறிவு துளியும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இல்லை என்பதை அவருடைய பேச்சு இன்றைக்கு எடுத்து காட்டுகிறது 
ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தலைமைச் செயலகத்தில் தலைமைச் செயலாளர் திரு ராமமோகன் ராவ் அவர்களுடைய அறையில் வருமான வரித்துறை சோதனை நடத்தியது அந்த தருணத்தில் பாஜகவுக்கும் அதிமுக பாஜகவுக்கு அதிமுக எதிர்கட்சி இல்லை பழிவாங்கும் நோக்கில் நடத்தப்பட்ட சோதனை இல்லை தற்போது திமுக அமைச்சர் மீதான நடவடிக்கையும் அவரின் அலுவலகத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனையும் எதிர்கட்சி மீதான பழிவாங்கும் நடவடிக்கை செயல் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு நடந்த தலைமைச் செயலகத்தில் நடந்த சோதனையை எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தபோதும் பாஜகவின் அதிகார துஷ்பிரயோகத்தை விமர்சித்தார் முதலமைச்சராக இருக்கும் இந்த தருணத்திலும் பாஜகவின் பழிவாங்கும் செயலை கண்டிக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தலைமைச் செயலகத்தில் சோதனை நடந்தபோது பாஜகவை கண்டித்து அப்போதைய முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வமோ அல்லது எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட அதிமுக அமைச்சர்களோ கண்டித்தார்களா என்றால் இல்லை அதிமுக அடிமைகள் போல பதுங்கிக் கொள்ளாமல் ஒரு மாநில அரசின் மாண்பு காக்கும் தலைமைச் செயலகத்திற்குள் மத்திய காவல் படையை அழைத்து வந்து அதிகாரிகள் சோதனை நடத்துவதுதான் அரசியல் சட்ட மாண்பை காப்பதா என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கண்டித்துள்ளார் இப்பொழுது கூட தலைமைச் செயலகத்திற்குள் சோதனையா என ஒன்றிய பாஜகவை கண்டிக்க எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு துப்பு இல்லாத போது அவர் எப்படி மாநில உரிமையை காப்பார் என்பதை தமிழ்நாட்டு மக்கள் நன்கு உணர்வார்கள் வரும் தேர்தல்களிலும் அதிமுக அடிமைகளுக்கு தமிழ்நாட்டு பாட தமிழ்நாட்டு மக்கள் தகுந்த பாடத்தை கற்பிப்பார்கள் செந்தில் பாலாஜி தார்மீக அடிப்படையில் அவரே பதவி விலக வேண்டும் என்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி இதை சொல்ல எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கொஞ்சமே கொஞ்சமேனும் வெட்கம் இருக்க வேண்டும் அரசின் டெண்டர்களை தனது குடும்பத்தினருக்கு ஒதுக்கியதில் மட்டும் நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் வரை முறைகேடு செய்துள்ளார் எடப்ப எடப்பாடி பழனிசாமி எல்இடி விளக்குகள் வாங்கியதில் ஒரு விளக்குக்கு மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் ஊழல் என கற்பனையிலும் எண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு கடந்த பத்தாண்டுகளில் அதிமுகவினர் ஊழல் செய்திருக்கிறார்கள் முதலமைச்சர் அதிமுக அமைச்சர்கள் மீது ஊழல் புகார் எழுந்து சோதனை நடந்தபோது தார்மீக அடிப்படையில் பதவி விலகினார்களா பாஜக ஒன்றிய அரசு புலனாய்வு அமைப்புகளை ஏவி சோதனை செய்தபோது நடவடிக்கையில் இருந்து தப்பிக்க டெல்லிக்கு சென்று மோடி அமித்ஷா கால்களில் விழுந்த எடப்பாடி பழனிசாமி வெட்கமே இல்லாமல் பதவியில் இரு பதவியில் ஒட்டி கொண்டிருந்தார் என்பதை தமிழ்நாட்டு மக்கள் நன்றாகவே உணர்வார்கள் கள்ள ஓட்டு போட முயன்றதை தடுத்ததால் ஜெயக்குமார் கைது செய்யப்பட்டார் என பொய்யான தகவலை முதலமைச்சராக இருந்த ஒருவர் சொல்வது வெட்கக்கேடானது ஜெயக்குமார் தனது மகள் மருமகனுடன் சேர்ந்து நிலத்தையும் நிறுவனத்தையும் அபகரித்து கொண்டார் என்ற புகாரின் பேரில் தான் கைது செய்யப்பட்டார் இந்த உண்மை கூட அறிந்து கொள்ளாமல் ஒரு பொய்யான தகவலை முதலமைச்சராக இருந்த திரு எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்வது வெட்கக்கேடானது பாஜகவுக்கு அடிமையாக இருந்து ஒரு கட்சியை அடகு வைத்து கைது நடவடிக்கைகளில் இருந்து தப்பித்து வரும் நபரா தப்பித்து வரும் திரு எடப்பாடி பழனிசாமியின் பேச்சை குறைப்பது நல்லது அல்லது குறைத்து கொள்ளாவிட்டால் இது போன்ற கேள்வி கணைகளுக்கு நிச்சயம் எதிர்காலத்தில் பதில் சொல்லியே தீர வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றோம் இப்போ அவருக்கு வந்து காலையில் காலையில் இங்கிருந்து ரெண்டு மணிக்கு அவர் அழைச்சிட்டு போகும்போதே உடனடியாக அவர் அந்த அழைச்சிட்டு போகிற அந்த வீடியோ வாகனத்தில் ஊடகங்களின் மூலம் பார்த்துவிட்டு நான் பெரிய ஆபத்தில் இருப்பதை போன்ற ஆபத்தில் இருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்து உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு போனேன் துடிதுடித்து கொண்டிருந்தார் அவர் உண்மையிலேயே அந்த அளவுக்கு பதறியதை இதற்கு முன்னால் எப்போதுமே பார்த்ததில்லை அந்த அளவுக்கு வலி அவரை பிடுங்கி தின்று கொண்டிருந்தது கொஞ்சமும் கூட மனிதாபிமானம் இல்லாமல் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் மனித நேயமும் இல்லை மனிதாபிமானமும் இல்லாமல் அவருக்கு எந்த விதமான உதவியும் செய்யக்கூடாது என்று வந்தவர்களை எல்லாம் தடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் இருந்தாலும் ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் அவருக்கு தேவையான மருத்துவ வசதிகளை செய்தபோது அவருடைய ஹார்ட் பீட் அந்த பல்ஸ் ரேட் போன்றவைகள் எல்லாம் அப்நார்மலாக இருந்ததை கண்டறிந்து அதற்கு தேவையான உதவிகளை செய்ய தொடங்கினார்கள் அதில் ஒரு அமலாக்கத்துறை அதிகாரி நானும் டாக்டர் தான் இதில் அவருக்கு வித்தியாசம் இருப்பது தெரிகிறது 
நீங்கள் சிகிச்சை அளியுங்கள் என்று சொன்னார்கள் சிகிச்சை அளித்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் மீண்டும் அவரை எப்படியாவது கைது செய்ய வேண்டும் என்கின்ற அந்த நோக்கத்திலே இருந்த இருந்தார்கள் அந்த சிகிச்சைக்கு பிறகு மருத்துவர்கள் குறிப்பாக காலை ஒரு எட்டரை ஒன்பது மணிக்கு சிறப்பு மருத்துவர் இது இருதயவியல் மருத்துவர் சிறப்பு மருத்துவர் ஒருவர் வந்து அவரை பரிசோதனை செய்து ஆய்வு செய்ததற்கு பிறகு சொன்னார் இவருக்கு பெரிய அளவில் அந்த ஒரு அடைப்புகள் இருக்க இருப்பது தெரிய வருகிறது எனவே இவருக்கு ஆஞ்சியோ செய்ய வேண்டும் என்றார் உடனடியாக காலை பத்து பத்தரை மணிக்கு ஆஞ்சியோ செய்யப்பட்டது ஆஞ்சியோ செய்யப்பட்டதில் அவருக்கு இருக்கிற அந்த மூன்று அந்த வே வேண்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நரம்புகளில் பெரிய பிரதான அடைப்புகள் கிரிட்டிக்கல் பிளாக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் மூன்று இடங்களில் பெரிய அளவுக்கான அடைப்புகள் இருக்கிறது இதை உடனடியாக அந்த மூத்த மருத்துவர் இருதயவியல் மருத்துவர் உடனடியாக இவருக்கு ஒன்று நிறைய ஸ்டண்ட் ஒரு ஸ்டண்ட்லாம் வச்சா போதாது ஸ்டண்ட்டுகள் வைக்க வேண்டும் அல்லது உடனடியாக ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி செய்ய வேண்டும் என்கின்ற வகையில் தன்னுடைய கருத்தை தெரிவித்தார் இதை வந்து செகண்ட் ஒப்பீனியன் வாங்கணுங்கிறதுக்காக அப்போலோ மருத்துவ மருத்துவமனையின் புகழ்பெற்ற மருத்துவர் செங்குட்டுவேல் அவர்கள் உடனடியாக நாங்கள் அவரை வரவழைத்து செகண்ட் ஒப்பீனியன் என்கின்ற வகையில் அவரிடத்திலும் கருத்து கேட்டோம் அவரும் அதை உறுதிப்படுத்தினார் உடனடியாக இவருக்கு அறுவை சிகிச்சை ஒன்றுதான் சரியான தீர்வு மூன்று இடங்களில் பிரதான இடங்களில் பிளாக் இருக்கிறது அதை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் இல்லை என்றால் உயிருக்கு ஆபத்து என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் நேரடியாக வந்து பார்த்து அவருக்கு தேவையான மருத்துவ சிகிச்சைகளுக்காக அறிவுறுத்தினார் மாண்புமிகு விளையாட்டுத்துறையின் அமைச்சர் அவர்கள் அங்கேயே ரெண்டு மூன்று மணி நேரம் தங்கியிருந்து சக தோழர் ஒருவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த பாதிப்பை போக்குவதற்குரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வலியுறுத்தினார் இந்த நிலையில் அமலாக்கத்துறை உடனடியாக அவருக்கு இதுவரை சிகிச்சை அந்த அறுவை சிகிச்சைக்கு உதவி செய்வதற்கு முன்வராமல் அவரை கைது செய்வதற்குரிய நடவடிக்கைகளை குறிப்பாக பிஜே பிரின்சிபல் ஜட்ஜ் அவர்களை அன்றைக்கு அங்கே வரவழைத்தார்கள் அவரும் நேரடியாக சம்பந்தப்பட்டவரை பார்த்தார் இதற்கும் முன்னால் இங்கே இந்த மருத்துவர்கள் சொன்னதிலிருந்து மாற்று கருத்தை பெற வேண்டும் என்பதற்காக கலைஞர் நகர் இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையிலிருந்து ஒன்றிய அரசாங்கத்தின் மருத்துவர்கள் அங்கே வரவழைக்கப்பட்டார்கள் வந்த மருத்துவர்களும் பார்த்துவிட்டு ஓமந்தூரார் பன்னோக்கு மருத்துவமனையின் மருத்துவர்கள் சொன்ன இந்த குறைகள் அனைத்தும் உண்மை இவர் இப்பொழுது கிரிட்டிக்கலான சூழலில் தான் இருக்கிறார் ஆபத்தான நிலையில் தான் இருக்கிறார் என்கின்ற வகையில் அவர்களும் இன்றைக்கு சர்டிஃபிகேட் தந்திருக்கிறார்கள் அதுவும் எங்களிடத்தில் இருக்கிறது இந்த நிலையில் தான் இன்றைக்கு பிஜே சற்று முன்னால் சற்று முன் பிஜே வந்தார் வந்து நேரடியாக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அவர்களை பார்த்துவிட்டு தன்னுடைய கோர்ட் வளாகத்தில் தன்னுடைய டயஸுக்கு முன்னால் வந்து இருதரப்பு வாதங்களையும் வையுங்கள் பிறகு நான் முடிவெடுக்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அந்த வாதங்கள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்கும் என்று கருதுகிறோம் அது அந்த வாதங்களின் முடிவுக்கு பிறகு அவர் ஏதாவது ஒரு மருத்துவமனையில் கண்டிப்பாக அனுமதிக்கப்பட்டு தீர வேண்டும் இல்லை என்றால் அவர் உயிருக்கு ஆபத்து உடனடியாக அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை இன்றைக்கு அரசும் கழக தோழர்களும் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் இல்லை அவங்க துணைவியாரை நாங்கள் கருத்து கேட்டோம் இப்போ உங்கள் கணவருக்கு இங்கே ஓமந்தூராரில் இது மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாமான்னு இல்லை எங்களுக்கு வந்து பழக்கப்பட்ட மருத்துவர் பழக்கப்பட்ட மருத்துவமனை காவேரி மருத்துவமனையாக இருக்கிறது எனவே நாங்கள் அங்கே எங்களுக்கு மருத்துவம் பார்ப்பதற்கு உதவ வேண்டும் என்று அவருடைய துணைவியார் சொல்லியிருக்கிறார் எனவே இந்த கருத்தையும் நீதியரசரிடத்தில் சொல்லவிருக்கிறார்கள் சொன்னதற்கு பிறகு நடவடிக்கை மேல் நடவடிக்கை இப்ப நீதிமன்றத்தில் வழக்கு முடிந்தவுடனே இன்றே அழைத்து செல்லப்படுவார் இப்போ இந்த உங்களுக்கு அதாவது இது இது மனிதாபிமானமற்ற ஒரு சில மிருகத்தனமான ஒரு ஓரிருவர் சொல்லுகிற வார்த்தை வாதங்களில் இது ஒன்று அதை இந்த வார்த்தையை நான் சொல்வதற்கு உண்மையிலேயே வருத்தப்படுகிறேன் ஏன்னா காலையிலிருந்து அங்கே நடக்கிறத நேரடியாக பதினெட்டு மணி நேரம் ஒரு சாப்பாடு கொடுக்காம அவரை கீழே பிடிச்சி தள்ளி இந்த இடத்துல எனக்கு அடிப்பட்டதுன்னு சொன்னார் நல்ல வேலை புறகாயம் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய அளவில் அவரை அழைக்க அடிச்சு அடிக்கல கீழே தள்ளி இருக்கிறாங்க அவர் ஒரே இடத்துல நிறைய டார்ச்சர் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து இன்னைக்கு அவருடைய காலையில் போகும்போது அலரில் சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த வீடியோலாம் நாங்கள் வச்சிருக்கிறோம் இந்த நிலையில் அவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த பிளாக்குங்கிறது யாரும் இப்போ தற்காலிகமாக ஏற்படுத்திட முடியாது உங்களுக்கு வந்து மாரடைப்புன்னா அந்த மாரடைப்பு அந்த வெயினில் வந்து ஏதாவது பிளாக் இருக்கா இல்லையானுங்கிறது இப்போ செக் பண்ணால் ஒவ்வொருத்தருக்குமே தெரிஞ்சுக்கும் அப்போ அவருக்கு இருக்கிற இந்த அடைப்புகள் வந்து இப்போ செய்ய இப்போ உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இப்போ இந்த உங்களை போன்ற பத்திரிகையாளர்கள் ஊடகவியலாளர்கள் யாருக்காவது 
சந்தேகம் இருந்தால் செந்தில் பாலாஜியை நீங்களும் தனியாக ஏதாவது ஒரு மருத்துவமனைக்கு கூப்பிட்டு போய் நீங்கள் செக் பண்ணி உறுதிப்படுத்திக்கலாம் இதில் வந்து எந்த மூடி மறைக்கிற வேலையும் இல்லை ஒரு மனுஷன் உயிருக்கு ஆபத்தாக போராடினு இருக்கிறப்ப இந்த ட்ராமா அந்த மாதிரியான ஒரு மோசமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவது என்பது நாகரிகமான ஒன்றல்ல ஏற்கனவே அவர் அவருக்கு நிறைய உடல் நல பாதிப்புகள் இருந்திருக்கிறது அது அது சம்மந்தமாக அவங்க துணைவியார் சொல்லியிருக்கிறாங்க நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் அவருக்கு வந்து இந்த உப்பு குறைவு அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறது என்று அவருடைய மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரியை கொடுத்துருக்குறாங்க அவருடைய சகோதரர் அசோகன் என்று நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு மாதத்திற்கு முன்னால் அசோக் அசோக் ஒரு மாதத்திற்கு முன்னால் அவருக்கும் கூட சண்ட் வச்சுருக்காங்க இவருக்கு நாற்பத்தி ஏழு வயசுனா அவருக்கு இவரை விட குறைவான வயசு சகோதரர் சொன்னார் அதுக்கு வயது குறைவானவர்கள் வயது குறைவானவர்கள் தான் இப்போ ஹார்ட் அட்டாக்கே வருது நாற்பது வயதுக்கு குறைவானவர்கள் தான் இப்போ ஏராளமான பேர் மாரடைப்பால் மரணமடைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது சம்மந்தமாக டபிள்யூஹெச்ஓவும் ஐசிஎம்ஆரும் உலகில் அதிகமான இளம் வயதினருக்கு மாரடைப்பு ஏற்படுத்துவது ஏற்படுகிறது எதற்காக என்று இப்போது கண்டறிகிற ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் அதனால் மா வயது குறைந்தவர்களுக்கு மாரடைப்பு வராது என்று யாரும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் எய்ம்ஸ் பண்ண வேண்டியது இல்லைங்க அதுக்கு தான் இஎஸ்ஐ வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க நீங்க தேவையான எய்ம்ஸ் கலை சொல்லி வர சொல்லுங்க உங்களுக்கு தேவையான வர சொல்லுங்க இல்ல மூத்த வழக்கறிஞர் அண்ணன் வில்சன் அவர்கள் சொல்லுவார் இந்த வழக்குல ஒரு அமைச்சரை வந்து இவ்வளவு தூரமாக துன்புறுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் சுகாதார அமைச்சர் சொன்னாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இந்த வழக்கு இந்த வழக்கு வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தவங்களே இதை வாபஸ் வாங்கிட்டாங்க அதாவது வந்து வேலை வாங்கி தருவதற்காக பணம் பெறப்பட்ட ஒரு குற்றச்சாட்டு அந்த குற்றச்சாட்டு அது பிறகு வந்து இந்த வழக்கு வாபஸ் வாங்கி வாபஸ் வாங்கி விட்டாங்க ஆனால் பிறகு வந்து சில பேர் வந்து இதை மறுபடியும் விசாரிக்கணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க உச்ச நீதிமன்றம் வரைக்கும் போய் தீர்ப்பாயிருக்கிறது ரெண்டு மாதம் காலம் வந்து அவகாசம் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்குள்ளே என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு என்ன ஒரு அர்ஜென்சி எல்லாம் யோசித்து பாருங்கள் இவங்க இந்த நேரத்தில் வர வேண்டிய அவசியம் என்ன இவங்க ஏன் வந்து ஒரு தலைமை செயலத்துக்கு உள்ளே போய் நுழைந்து இந்த மாதிரி ஒரு சீனை போட வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறதா இவரை வந்து பதினெட்டு மணி நேரம் ஒரு டார்ச்சர் பண்ண வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கிறதா இந்த வழக்கில் என்ன வழக்கு இது எங்கே ஓடிட போகிறார் அவர் அவர் ஒரு அமைச்சர் நீங்கள் ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்து சம்மன் கொடுத்து செக்ஷன் ஐம்பதில் வந்து சம்மன் கொடுக்கலான்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த அவன் சம்மன் கொடுத்த அவர் வரலைன்னா அவர் தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு நான் வரேன் நீ எங்கே கூப்பிட்டாலும் வரேன் நான் ஆஜராகி என்னுடைய வாக்குமூலத்தை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது அரெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன ஒருத்தர் வந்து ஒரு விசாரணையிலிருந்து தப்பிக்க போகிறாரு ஏதாவது அழித்து விட போகிறார் அப்படின்னு சொ சொன்னால் நீங்கள் அது எல்லாமே வந்து பான் பை ரெக்கார்ட்ஸ் ஆகவே இது வந்து பொலிட்டிக்கலி மோட்டிவேட்டட் வேண்டுமென்றே பாஜக ஆளாத அந்த மாநிலத்தில் ஏதோ ஒரு டெரரைஸ் பண்ணணும் எல்லாரையும் பயமுறுத்தணும் அது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க டெல்லி மகாராஷ்டிரா வெஸ்ட் பெங்கால் எல்லா இடத்தையும் முடிச்சிட்டாங்க எல்லா முதலமைச்சருக்கும் இந்த போன்ற ஈடியிலேருந்து ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்து இப்போ இந்த தேதியில் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்துக்குள்ளே வந்துட்டாங்க இது வந்து ஒரு டெரரைசிங் ஆர்கனைசேஷனாக இருக்குது இது வந்து அதனால தான் உச்ச நீதிமன்றம் சொன்னாங்க தே தேவையில்லாமல் ஏன் டெரரைஸ் பண்ணுறீங்க எல்லாரையும் டெரரைஸ் பண்ணுறீங்க இது வந்து அதிகார துஷ்பிரயங்க தேவையில்லாம அவரை ஹராஸ் பண்ணி அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாரும் போய் சும்மா கைது பண்ணிட்டு இருக்கலாமா என்ன ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து உள்ள வழக்கு இதுல என்ன இருக்கு நம்ம அதெல்லாம் மெரிட் ஸ்கூல்ல போக வேண்டாம் நீதிமன்றத்துல வழக்கு இருக்கிறது ஆகவே இது வந்து பொலிட்டிகலி மோட்டிவேட்டட் அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் அமலாக்கத்துறை வந்து சரிவர அந்த ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணலன்னு தானே இப்போ நீதிமன்றத்துக்கு அவங்களோட ஒய்ஃபே போயிருக்காங்க 
ஸோ இது வந்து நம்ம இங்கே உட்காந்துட்டு அனலைஸ் பண்ண தேவையில்லை ஆனால் எல்லாேருக்கும் ஒன்று தெரிஞ்சுக்க பதினெட்டு மணி நேரமாக ஒரு அமைச்சர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டார்ச்சர் வந்து தேவையேற்றது இந்த வழக்குக்கு இந்த மேக்னிடியூட் ஆஃப் அஃபென்ஸ் என்னங்க அது இந்த இந்த அஃபென்ஸுக்கு தேவையான ஒரு அழுத்தமாக அது தேவையில்லாமல் இப்போ அவருக்கு உடல் நிலை சரியில்லாமல் போய் ஆப்ரேஷன் வரைக்கும் போகிற அளவுக்கு இது ஒரு தேவையாது தேவையில்லை சமன்னு கொடுத்தா வந்து உட்கார போகிறாங்க விசாரிச்சுட்டு போயிருக்கலாமே தேவையற்றான ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொண்டு இருக்கிறார்கள் இது பொலிட்டிகலி மோட்டிவேட்டட் சார் இன்றைக்கு அமைச்சர் ஹாஸ்பிட்டலைஸ்டாக இருக்காரு எல்லா அமைச்சர்கள் அப்படி பார்க்குறாங்க ஆனால் அந்த இந்த நடைமுறையே வந்து அமலாக்கத்துறை எடுத்தது உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு நூற்றி பத்தொன்பது நூற்றி முப்பத்தி மூணு தயவு செஞ்சு ஒரு தீர்ப்பை நல்லா படித்து பாருங்க அந்த அடிப்படையில் தான் அனுப்பி நீங்கள் தயவு செஞ்சு தீர்ப்பை நல்லா படித்து பாருங்க அமலாக்கத்துறை இது வந்து இங்க நீங்கள் பாருங்கள் இது ப்ரிடிகேட் அஃபென்சஸ் இந்த ப்ரிடிகேட் அஃபென்ஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு முன்னாடி வந்து அஃபென்சஸ் இது பத் நான் வந்து ரொம்ப லீகலாக உள்ளே போக விரும்பலை நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் இருக்கிறது ஆனாலும் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ப்ரிடிகேட் அஃபென்ஸ் வந்து விசாரணை அளவில் வந்து ரெண்டு மாதம் டைம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்குள்ள அமலாக்கத்துறைக்கு என்ன அவசரம் இந்த நேரத்தில் எதுக்கு போய் நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் டார்ச்சர் பண்ணுறீங்க எங்கே போயிட போகிறாங்க உங்களுக்கு வேண்டியது ஒரு விட்னஸ் தானே அவர் தான் இருக்காரு அவர் தான் வரேன்னு சொல்கிறாரு ஏன் போய் அரெஸ்ட் பண்ணுறீங்க ஏன் இப்படி வந்து டார்ச்சர் பண்றீங்க இதெல்லாம் நீங்க கேட்கணும் அது நீங்க வந்து அது அவங்க எக்ஸாமின் பண்ணிருக்காங்க அதெல்லாம் அவங்க சொல்ல நீதிமன்றத்தில் தெரியும்